Eternal Father, I offer you the body and the blood. Buana Sifiwe, Wacha Tushkuru Buana, Mara Ingine, Katika wakati huu wa Christmas. Bwana ametulinda vyema. Bwana ametuongoza. Bwana ametupatia baraka ambayo inafaa mpaka hii wakati. Wacha tusifu jina la Bwana. Wakati tunaketi wakati wa Christmas, najua wengi leo wako na mpango nyingi. Wengi wako safarini. Wengine wanaenda nyumbani, wengine wanatoka nyumbani wanarudi. Lakini Bwana ameniweka na ujumbe wako asubuhi ya leo. Wacha tuombe ili nilete nena mbaye Bwana amenituma naye asubuhi ya leo. Mpendwa mahali popote huko. Wacha tushukuru Bwana na tuombe pamoja. Asante mfalme nimekutambua kama Jehovah wa mbinguni. Tazama huyu dada ambaye kwa safarini tazama huyu ndugu tazama hawa wapendwa ambao wako kwa nyumba tazama wale wako na shughuli mbalimbali Jehova hata wale wamelemewa wako katika kitanda cha wagonjwa watazame wote na wainue na wabariki na wale wameketi chini Jehova wale wanataka kusikia neno wapatie hekima ili bwana nena ambaye nitanena nao iwe neno ya kuponya moyo wao neno ya kuainua neno ya kuwabariki kwa hayo machache nimeomba na kuamini amen asante mpendwa najua ya kwamba bwana amekulinda vyema vile nimesema na wakati wa krismasi najua watu wako na furaha mbalimbali na watu wako na shughuli nyingi asubuhi ya leo na shughuli mbalimbali lakini wacha tukushukuru Bwana kwa wale watoto wao walifanya mitiani tuliomba na tulisema usiwe na shaka mtoto atafanya vyema najua uko na furaha sana ya mtoto wako jinsi alifanya mitiani furaha ya pili leo ni siku ya kusherekea mfalme siku ya kusherekea Bwana kwa wale wananiona kwa mara ya kwanza naitwa Askofu Francis Opel napatikana hapa Nairobi kwa kijiji cha Kayole kanisa iko hapo area Kayole Kyo stage inajulikana kama African Revival Center of East Africa hapo ndio napatikana kila siku na ukinihitaji hapo ndio utanipata. Bwana amenituma leo kwa kuzalewa kwa mwokozi Yesu Kristo. Ujumbe ya leo. Mbona tuko na furaha kubwa hivyo? Furaha tunayo ya kwamba mwokozi amezaliwa. Yesu amezaliwa. So furaha yetu kama wa Kristo ni ya kwamba Yesu amekuja na ukuvu. Kwa wale wako wameokoka wakati wenyu wa kuokoka ni sasa. Hii ni wakati Yesu alizaliwa na lebeba dhambi zetu. Akakuja naye, akazaliwa naye, akasema atatuondoa katika mkono ya kazi ya kiblesi, kazi ya kisaitani ili tuokoke tutoke katika chombo nyumba ya dhambi hiyo ni furaha kubwa kwa Kristo furaha ya pili wakati alizaliwa alibeba uponyaji kwa wale wamelemewa na magonjwa ambazo hazina tiba Bwana mwokozi amezaliwa wagonjwa wote Leo mtaruka juu. Leo mko na furaha. Leo 
amutalala kwa kitanda. Wa Kristo walitambua Yesu ndio daktari ya ukweli, muponyaji. Wakati alizalewa mapepo za magonjwa walipiga nduru. Wale walilemea watu na magonjwa. Yaani magonjwa zina tiba. Viwete ambaye walikuwa wawezi tembea walikuwa na furaha juu. Yesu alikuja na upako, alizaliwa na upako. Kwa hivyo furaha yetu leo kwa wale wanantazama asubuhi ya leo hata ukiwa mgonjwa daktari amezaliwa mapepo zote za magonjwa wakati walisikia anazaliwa wote walianza kupiga nduru wacha nikutangazie leo ujumbe ya leo ni ya kwamba utapona mokozi wakati alizaliwa kuna watu walewekwa kwa jela wawezi barikiwa baraka zao zilikanyagwa wawezi kuinuka wawezi fanikiwa lakini wakati mokozi alizaliwa masaitani ambazo zilikuwa zimeweka watu chini walepiga nduru wakijua kumbe kuna mfalme mwingine amezaliwa nikutangazie leo hata kama umetezeka muda gani umeangaika muda gani umefungwa hali gani leo mokozi amezaliwa hii ndio jambo kuu kama mimi mkristo najivunia ya kwamba Yesu leo amezaliwa madhambi zote imeisha magonjwa zote zimeisha fungo zote ambayo ilifunga baraka zimeisha Yaani tumekuwa uhuru katika jina la Yesu Kristo. Mpendo wa mahali unanisikiza. Mahali unaniona. Mahali umeketi. Leo ni siku kuu kubwa kwako. Kwa sababu hautaendelea na kuishi ndani ya magonjwa. Hautaendelea na kuishi ndani ya shida. Hautaendelea na kuishi ndani ya vita hautaendelea na kuishi ndani ya kudharauliwa kwa sababu mwenye amezaliwa huyo tu ndio kuna uwezo ya kubadilisha maisha yako furai ya leo ni kubwa sana leo siku ya leo sio siku ya kukunywa pombe ya kusherekea mambo za kisaitani kwa sababu mwokozi alikuja juu ya hayo aliletwa na baba yake akasema watu wake wanatezeka ndani ya dhambi watu wake wanatezeka watu wanahangaika watu wanalia watu wamefungwa na manyororo za shida mbalimbali Watu wamefungwa na vita. Ndipo Yesu leo amezaliwa. Mpendwa mahali huko. Bwana huyu amezaliwa. Akuna uwezo juu ya maisha yako. Akuna uwezo juu ya boma yako. Ye tu ndio akuna uwezo juu ya hayo magonjwa ambayo inakusumbua. Akuna uwezo juu ya kazi yako akuna uwezo juu ya biashara yani maisha yako ndio ilimleta akazaliwa juu ya maisha yako jinsi unatezeka jinsi unahangaika jinsi masaitani wanafurahi ndio malaika ekatumwa fungua kitabu chako cha Luka mbili kuanzia kumi Malaika ilitumwa juu yako akueleze jambo moja wacha tupate masomo vile malaika alisema Luka mbili kuanzia kumi. Biblia inasema hivi Malaika alowaambia 
musiogope kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itayokuwa kwa watu wote malaika amesema musiogope hata kama ulikuwa umelemewa na maisha hata kama watu wamenunua mavazi na we una hata kama mtoto amepita mtiani na una hela hata kama watu wameenda nyumbani na una fea ya kwenda nyumbani hata kama kazi yako iliisha hata kama ndoa yako ilivunjika hata kama biashara yako ilianguka malaika amesema musiogope kwa sababu kuna furaha kubwa ambaye anawaletea furaha kubwa ya dunia mzima Yesu amezaliwa maisha imebadilika wale walikuwa wanakupigia maneno ambayo fai wanakutupia mdomo walikuwa wamekudharau walikuwa naongea maovu juu ya maisha yako walikuwa wanasema uwezi fanikiwa walikuwa wanasema uwezi upata ndoa walisema utapata kazi walisema auta songa mbele wacha nikwambie malaika nasema msiogope msiogope huyu Yesu ambaye amezaliwa ako na mamlaka juu ya maisha yako malaika katuma alituma dunia mzima kwa wale wamelemewa kwa wale wamechekwa kwa wale wamefungwa kwa wale hawana mbele wala nyuma kwa wale wafanikiwi kwa wale hawana njia ya kuenda kwa wale wamelemewa na mzigo wakasema msiogope mama usiogope kijana usiogope ndugu usiogope pasta mwenzangu usiogope bishop mwenzangu usiogope apostle usiogope mwenye amezaliwa yuko na uwezo ya kubadilisha mambo ye yeah, tunde atabadilisha mambo yako haijaenda vizuri mambo yako imekwama maneno zako haisungi mambo zako imekwama umechekwa umedharuliwa unadaiwa deni juu ya ingine hakuna kufanikiwa lakini wacha nikwambie usiogope mwenye amezaliwa anajua machozi yako anaona vile unatezeka anaona vile unahangaika anaona vile watu wanaongea juu yako anaona vile madeni zinakusumbua anaona vile kazi yako ilisha anaona vile biashara ilianguka anaona vile watoto wanatezeka anaona vile huna chakula anaona vile umeshindwa kulipa nyumba anaona vile uko na case usiogope hakuna uwezo leo wacha nakutangazie chenye umetafuta kwa muda chenye umehangaika ukitafuta chenye umejua ya kwamba umefungwa leo usiogope utaichukua chenye unatafuta kwa muda mrefu kwa sababu mwenye amezaliwa ako na uwezo ako na mamlaka anaweza atakuinua mbele ya watu atakubariki mbele ya watu atakuponya mbele ya watu atainua watoto mbele ya watu atabariki watoto wako mbele ya watu atainua boma yako mbele ya watu huyo augopi chochote anasema usiogope kwa sababu watu wameongea juu yako juu ya maisha yako juu ya mambo zako nyingi lakini usiogope na kutangazia leo bwana ambaye amenituma ako na uwezo juu ya maisha yako ako na uwezo juu ya kazi yako ako na uwezo juu ya mambo zako leo hii usiogope najua mahali umepitia Najua vile umeangaishwa. Najua vile umesukumwa. Najua vile watu wameongea juu yako. Najua vile watu wameongea juu ya boma yako. Najua vile watu wananena juu yako. Lakini usiogope kwa sababu kijana huyu amezaliwa anajua machozi yako. Anakuja juu ya yako. Anakuja juu ya kazi yako. Amekuja juu ya dhambi yako. Amekuja juu vile unatezekwa anakuja juu vile unangashwa anakuja juu vile dui amekufunga amekuja juu ya hiyo ndoa usiogope 
Ndugu usiogope. Kijana usiogope. Mama usiogope. Mutakuwa na furaha. Kwa sababu huyu amezaliwa, amebeba mambo makubwa. Amebeba ukovu. Kwa wale wako wamepata njia. Wale walikuwa wanaishi kwa dhambi. Ana mawapatia nafasi ya kurudi kwa Mungu mwenyewe kwa ukoka na kupiga magoti chini na kumtambua ili Bwana afanye jambo juu ya mashake kwa wale walikuwa wamefungwa ambaye wawezi songa mbele jamaa ameingia amezaliwa amebeba hiyo mzigo wale ambaye wawezi inuka watu ambao ni wagonjwa jamaa amezaliwa Yesu Kristo jina lake inasumbua watu wengine wanamuita Alpha na Omega Yesu kijana leo hii amezaliwa Huyo kijana ambaye amezaliwa ako na uwezo juu ya maisha yako ako na mamlaka juu ya maisha yako ako na nguvu juu ya maisha yako anaweza hata sasa hii ukiamini kwa jina lake au mtambue umuite hiyo jina atatenda Mungu alimtuma akiona jinsi unatezeka alitumwa kwa sababu ya dhambi yako alitumwa kwa sababu maadui imekuzingira alitumwa juu ya hiyo kazi yako huyu jamaa alitumwa juu ya hizo biashara alitumwa juu ya watoto wako huyu Yesu tunaongea amezaliwa kwa sababu ya hiyo boma yako kwa sababu ya hizo maendeleo zako aletumwa juu yako mpendo wa mahali unanisikiza Yesu amezaliwa wakati Herodi alisikia huyu jamaa anaenda kuzaliwa alitoa amri alitoa wanajeshi akasema endeni malize huyo mtarakaraka roho za Herodi zimeishi hata ndani ya jirani yako Imeishi ndani ya ndugu yako. Imeishi ndani ya jirani. Hata ya baba yako mdogo. Hizo maroho za Herode ya kukumaliza ndio sababu huyu jamaa amezaliwa. Herode alijua huyu akizaliwa utapona. Huyu akizaliwa mambo yake itaenda vizuri. Alikuwa ametoa um, umri kwa wanajeshi wake ili uwe jamaa abalizwe huyo mtoto wacha nikueleze maisha yako haitakuwa jinsi imekuwa kwa sababu huyo jamaa amezaliwa Yesu Kristo ukimuita okay, leo hata wewe jina lako itabadilika alishinda Herode kumaliza hata wewe utashinda maadui kukumaliza wamejaribu kumaliza kazi yako wale mejaribu kumaliza biashara hata sahi wanabambana kumaliza maisha yako hawa madui wa erode bado wako lakini Yesu amezaliwa atakuokoa leo utaokolewa madui wote watashindwa wenye wako na uwivu juu yako watashindwa wenye wamekusumbua watashindwa habari njema imeletwa na malaika utakuwa na furaha kwa sababu umeshinda vita umeshinda magonjwa umetoka kwa pingo za satani maisha yako imekuwa huru yani utakuwa na furaha malaika lileta ujumbe ya kwamba dunia mzima watakuwa na furaha huyo kijana akizaliwa Sijui na kupeleka mbio. Sijui kama unaona huyo kijana. Jina lake haibadiliki. Nami leo na nena juu ya Yesu Kristo. Mwokozi wangu. Ye yeah, akisema natenda natenda. Ye yeah, akisema na kuinua na kuinua. Ye yeah, akisema na kubariki na kubariki. Ye yeah, akisema anatenda hakuna mwenye anakataa. Leo hii unatendewa. Leo hii unabarikiwa. Leo hii unaponywa. Leo hii watoto wanainuliwa. Leo hii mambo inabadilika. 
leo hii uchungu naisha leo hii mambo inakuwa tofauti huyo ni Yesu amesema utakuwa na furaha usiogope dada usiogope hata kama ni kichwa na kuuma shika tu hata kama ni tumbo guza tu hata kama ni macho guza tu hata kama ni mgongo guza tu skiza leo utakuwa na furaha kwa sababu mwenye analete fra sio askofu sio apostol sio bishop sio pastor mwenye anamlete ujumbe ya fra ni malaika kutoka binguni anasema utakuwa na fra fra inakuja juu umeshinda vita unarudi kwa ndoa unaenda kujengewa watoto wanaenda shule Unaenda kubarikiwa. Furai na kuja juu ya familia, juu ya ndoa, juu ya watoto, juu ya biashara, juu ya kazi, juu ya nyumba mpya, juu ya plot mpya. Yaani mnaenda kubarikiwa. Kuna jambo moja ambaye italete fra ndani ya nyumba yako. Yesu ndiye analeta hiyo fra. Amesema usiogope. Mwenye unaogopa huyo ni blisi ni saitani amekusumbua miaka nyingi ameangaisha watoto wako ameangaisha maisha yako ameangaisha kazi yako ameangaisha biashara zako lakini leo hii malaika ya Bwana anasema usiogope leo ukipiga goti chini kwa jina la Yesu Kristo na umtambue maisha itabadilika utakuwa na furaha kama wengine umekuwa na uzuni miaka nyingi kila Disemba mpaka uwe na uzuni. Kila Disemba mpaka uwe na shida. Kila Disemba mpaka upate matanga. Kila Disemba pata pata accident. Kila Disemba mpaka gari uwe mtu. Kila Disemba mpaka mtakate mtu mpenga. Kila Disemba mpaka mtakufe kwa pombe. Kila Disemba mpaka vite toke kwa boma. Lakini wakati huu utakuwa na furaha. Furaha inakuja. Kila Disemba uko kwa kitanda. Paka unasema unapigia watu story za masaitani. Unasema hii yangu kifika Disemba ni inakuja. Wacha nikueleze. Hii Disemba hii mpaka uwe na furaha mama. Paka uwe na furaha ndugu. Hii kazi kufika Disemba ni inaisha. Hii this time Mungu atakuguza. Wakati huu utamaliza hii mwaka ukiwa na furaha kuu ya Yesu Kristo amezaliwa ndani ya moyo wako ndani ya roho yako amezaliwa ndani yako leo huyu Yesu na nena juu yake ako na uwezo ako na mamlaka ya kuleta furaha ndani ya boma kuleta furaha ndani ya watoto furaha ndani ya kazi furaha ndani ya biashara atalete furaha ambaye watu watastuka Sijui kama unaona furaha. Sijui kama umeona mahali satani ilikuwa imekuguza. Sijui kama unaona vile ulikuwa umefungwa. Sijui kama unaona jinsi satani imekuzungusha. Sijui kama unaona jinsi mambo yako ilikuwa yamekwama. Sijui kama unaona jinsi satani imekusumbua miaka nyingi. Vile imeangaisha watoto. Vile imekuangaisha kwa boma. Ndiyo sababu kuu yes amezaliwa. Huyo tu ndiye kunaweza kubambana nayo. Hao masaitani wakisikia sauti yake, moja kwa moja atatoroka. Kila moja atabeba mzigo. Kila moja atakuwa cha uhuru. Leo hii nikiongea, maisha yako inaenda kubadilika. Leo hii nikiongea, mambo inaenda kukua tofauti. Leo hii nikiongea, Jehova anaenda kutenda juu ya maisha yako. Leo hii nikiongea, watoto wako watainolewa. Leo hii nikiongea, mambo itakuwa tofauti. Wacha tusikie. Malaika ilisema nini dakika mwisho? Hapo mbili kumi. Malaika aliwaambia, "Msiogope kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu nitaoyokuwa kwa watu wote. Maana leo katika miji wa miji wa Daudi amezaliwa Miji wa Daudi amezaliwa 
kwa ajili yenu mwokozi ndio Yesu ndio Kristo Bwana Amen Leo Yesu amezaliwa Leo Yesu amezaliwa Sai Yesu amezaliwa kwako Anza kuwa na furaha kwa sababu naenda kuomba juu ya madhabahu ambaye satani iliweka ndani ya maisha yako naenda kuachilia mafuta ya Yesu Kristo juu ya nyumba yako na upako yako naenda kuacha huyu mtoto amefanya mtiani ambaye alifanya mzuri vile alisherekea masaitani wote waliamuka na wakamtazama naenda kuacha huyu mtoto juu ya maisha yako juu ya mkono ya Yesu huyu Yesu amezaliwa anaenda kufanya kazi juu ya huyu mtoto wako juu ya hii kazi yako iliyoharibika juu ya hii biashara yako juu ya hii ugonjwa ambaye imekusumbua kwa muda mrefu naenda kuacha huyu Yesu amezaliwa ianze kufanya naye kazi huyu Yesu alali amezaliwa anakutazama anakuona jinsi unatezeka vile unaangaika alikujua aliletwa juu yako mpendwa mahali huko Yesu anaenda kutenda Saida dakika hii anza kuomba huyo Yesu ako na mamlaka ako na uwezo ako na nguvu ya kutenda ya kubadilisha maisha yako ya kukuinua ya kukubariki ako na uwezo mpendwa mahali huko inua mkono juu naenda kuacha huyo nguvu ya Yesu ajalishi umetezeka kwa muda gani ajalishi umehangaika kwa muda gani ajalishi unasumbuliwa na nani ajalishi umekuwa na vita gani ajalishi biashara ilianguka miaka gani ajalishi kazi ilisha mwaka gani leo hii kazi yako iko leo hii biashara yako iko leo hii umepona leo hii kesi imeisha leo hii watoto wamebadilika Yesu akizaliwa mambo inakuwa tofauti vile huyu kijana amezaliwa ambaye jina lake ni Yesu yana anaitwa alfa na omega yani mwanzo na mwisho shida zako zote leo utatembea naye tena Yesu amezichukua amezaliwa juu yako aliona vile unatezeka wacha ni wacha upako na kutangazia dakika hii mambo inakuwa tofauti Mambo inakuwa tofauti kwa watoto. Mambo inakuwa tofauti kwa kazi. Mambo iko tofauti kwa biashara. Hii mwaka tunaanza 2023 autalia machozi. Autalia tena. Mambo ambayo Yesu amezaliwa ni mambo mpya. Wacha ni wache. Ujumbe hii mahali uko naenda kuomba Mungu wa ajabu, Mungu wa mujiza, Mungu wa uwezo, Mungu ambaye anatenda. Naenda kuomba Inua mkono juu mali popote huko mali unanisikiza mali unaniona Yesu anatenda ameanza kutenda juu ya maisha yako juu ya kazi yako juu ya watoto wako juu ya biashara yako juu ya boma yako juu ya mama yako juu ya baba yako juu ya uko wenyu anatenda anafanya anatenda sasa hivi kuna jambo inatendeka. Bwana wa rehema daktari mfalme nimekutambua kama Mungu wa chabo. Tenda maisha makubwa juu ya mashake. Ametezeka mayangaika. Panguza machozi yake. Panguza machozi yake. Panguza machozi yake ili mambo yake badilike. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Mama Yesu amezaliwa. Leo ni siku ya furaha. Sio siku ya kula kuku. Sio siku ya ku kudunua mangua mpya ngua mpya ni Yesu Kristo furaha ni Yesu Kristo kuku ni Yesu Kristo mavazi mpya ni Yesu Kristo ubarikiwe sana na ufike mwaka ijayo na neema ya Bwana kama Yesu amezaliwa ndani ya moyo wako nami ni askofu Francis Opel wa kanisa la Africa Revival Center of East Africa Napatikana hapa Kayole. Kio stage. Pega hii namba 0720 8639 11. 0720 8639 11. Mwana mchana mwema, mbarikiwe, mkule Christmas, 
mukiwa na amani kaini tu hata kama kuna mahali pa kwenda wakati huu ni wakati mbaya sana na Mungu awabariki sana amen amen shalom shalom bye bye Eternal Father, I offer you the body.